dear students today our topic is a beautiful poem the daffodil is written by the william wordsworth before throwing the light on the poem first we will try to understand what the daffodils are you can look at the picture and you will find the picture of the daffodils daffodil is a yellow bell shaped flower with a long stem that's commonly seen in the spring and when we talk about the botanical name of the daffodils the botanical name is narcissus and mostly in urdu they are known as the nargis or sometimes they are also known as the abe nargis after this we will throw the light about the symbolic or the metaphorical meaning of the daffodils yani symbolically or metaphorically jo inki meaning hai wo kiske sath isko associate hum kar pate hain mostly isko hum associate karte hain new birth ke sath new beginning ke sath ya spring time ke sath before throwing the light on the topic i will read out this poem for you i hope you will also read with me i have also tried to use the visual effect in this poem to make you feel what the poem is all about so let's read out the poem first here's the poem i wandered lonely as a cloud that flows on high over vales and hills when all at once i saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way they stretch in never ending line along the margin of a bay then thousands saw i at a glance tossing their heads in a sprightly dance the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee a poet could not be but gay in such a jocund company i gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought for oft when when on my couch i lie in vacant or in a pensive mood they flash upon that inward eye which is bliss of solitude then my heart fled the pills and danced with the daffodils thank you okay after reading out the poem let's have a brief introduction about the poet william wordsworth William Wordsworth was born on 7 April 1770, Cockermouth, Cumberland, Lake District, England, and he died on 23 April 1850, Rydal Mount and Gardens, Rydal, UK. William Wordsworth is known as a romantic poet, and he actually started the romanticism in the literature. रोमांटिक एज को हम रोमांटिक एरा या रोमांटिक पीरियड भी कहते हैं तो पहले थोड़ा देख लेते हैं ये रोमांटिक पीरियड होता क्या थोड़ा सा इसका ब्रीफ स्केच हम देखते हैं एक ऐसा आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल और लिटरली मोमेंट थी जो यूरोप में स्टार्ट हुई लेट एटीन और अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में अब थोड़ा इसके जा, जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक पोइट्री रोमांटिक पोइट्री होती है पोइट्री ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस यानी इसमें जज्बात को हम ज़्यादा देखते हैं जो पॉइंट अपने जज्बात जिसमें जाहिर करता है एंड इट्स आल्सो नोन एज द पोइट्री ऑफ द नेचुरल ब्यूटी एंड इमेजिनेशन और खास तौर इस इसमें जो एक ऐसा पीरियड था जिसमें अक्सर नेचर के बारे में लिखा गया है चाहे हिल्स है स्काई है बर्ड्स है लैंडस्केप है तो उसके बारे में है और उसके बाद सेलिब्रेशन ऑफ द सिंपल लाइफ ये वो पीरियड था जिसमें एक सिंपल लाइफ को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है और उसके बाद यूज़ ऑफ द कॉमन लैंग्वेज इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कोई हाई फ्लो इंग्लिश इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिस ज, ज, जैसे कि हम जानते हैं इससे पहले वाले पीरियड में बहुत सारा हाई फ्लो इंग्लिश का इस्तेमाल होता था और इसमें क्या हुआ नेचर एज अ टीचर यानी नेचर जो है कहीं ना कहीं वो हमारे एक टीचर का काम कर रहा था फिर जब हम बात करते हैं लिरिकल बैलट्स जो अ कलेक्शन ऑफ पॉइम्स एक ऐसी किताब थी जो लिखी लिखी गई सेवनटीन हंड्रेड नाइन्टी एट में जो लिखी है विलियम वर्सवर्थ और एस टी कॉलेज ने और इट्स कंसिडर्ड टू हैव मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट इन लिटरेचर यानी जब हम लिरिकल ब्लड्स को देखते हैं ये ऐसा कलेक्शन था पॉइम्स का जिसने सेट किया असल में रोमांटिक एज को इंग्लिश में 
और जब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्स वर्थ की विलियम वर्ड्स वर्थ हैज़ ऑल्सो वन द टाइटल नेचर पॉइंट या जैसे हम पॉइंट ऑफ नेचर भी कहते हैं ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइम जो उसकी है वो डील करते हैं नेचर के साथ एंड दैट्स वाई ही हैज़ वन द टाइटल द नेचर पॉइंट और जब हम बात करते हैं इस पॉइम के डेफोडल्स की ये पॉइम भी नेचर के बारे में ही है अब हम जान लेते हैं इसका ओरिजिनल टाइटल हाँ इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड यानी जो डेफोडल्स जो है वो इसका ओरिजिनल टाइटल नहीं है ओरिजिनल टाइटल जो विलियम वर्ड्स वर्थ ने उसको खुद दिया था वो था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड बट उसके बाद जो है ये टाइटल चेंज हुआ एक राइटर थे जिसका नाम था फ्रांसिस टर्नर पॉलग्रेव जिसने एक बुक लिखी थी द गोल्डन ट्रेजरी 1875 में और उस पॉइम और उस बुक में उसने इस पॉइम का जो नाम है वो चेंज किया था द डेफोडल्स फिर उसके बाद एक रिवाज सा बन गया इस पॉइम को सभी जो है द डेफोडल्स के नाम से जानते हैं बट द जो ओरिजिनल टाइटल है मैं फिर से रिपीट करता हूँ वो है आई वंडर लोन एज अ क्लाउड जो उसकी जो इस पॉइम की पहली लाइन है अब जान लेते हैं पॉइम का बैकग्राउंड के बारे में विलियम वर्स वर्थ और उसकी जो सिस्टर थी उसका नाम था डोरे थी एटीन हंड्रेड ज़ीरो टू में असल में वो एक सैर पे निकले थे और लेक का नाम था वुल्स वाटर लेक जो लेक डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में वाक़ है ये वो ये बहुत बड़ा खूबसूरत एरिया है बहुत सा हिली एरिया है जो बड़ा खूबसूरत है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए माना जाता है और इस जब भी वॉक कर रहा था अपने सिस्टर के साथ डोरथी के साथ और वहाँ पर उसको इंस्पायरेशन मिली इस पॉइम को लिखने के लिए मगर 1802 में इसने इस पॉइम को नहीं लिखा उसके बाद इसने इस पॉइम को लिखा और हाँ याद रख लीजिए इस पॉइम के जो है हमारे पास दो वर्जन है एक ओल्ड वर्जन है और एक फाइनल यानी लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास है जो पहला इसका ओल्ड वर्जन है वो लिखा वो लिखा गया था बिटवीन 1804 से लेकर 1807 के आसपास इस पॉइम को लिखा गया है और इस पॉइम को जो है फिर पब्लिश किया गया था एटीन में उसको पब्लिश किया गया था पॉइम्स इन टू वॉल्यूम्स यानी एक ऐसी बुक कलेक्शन ऑफ पॉइम्स की बुक आई थी जिसका नाम था पॉइम इन टू वॉल्यूम्स और याद रख लीजिए ये जो ओल्ड वर्जन जो बुक थी इसमें सिर्फ थ्री स्टनजाज थे और हर एक स्टनजाज में सिक्स लाइन्स थी यानी जब हम थ्री इंटू सिक्स को करते तो एटीन लाइन्स की ये पॉइम थी यानी जो ओल्ड पॉइम थी वो बेसिकली सिर्फ थर्ट एटीन लाइन्स की पॉइम थी तो इसको थोड़ा सा जान रख लीजिए मत जो हमारे पास जो है फाइनल वर्जन जो है जो पॉइम लिखी गई है एटीन हंड्रेड जीरो एट से लेके एटीन हंड्रेड फिफ्टीन तक के आसपास लिखी गई है बट ये पब्लिश हुई थी कलेक्टेड पॉइम्स में जो पब्लिश हुई थी एटीन हंड्रेड फिफ्टीन को यानी जो हमारे पास फाइनल वर्जन है जिस पॉइम को आज हम पढ़ते हैं वो पॉइम जो है पब्लिश हुई है एटीन हंड्रेड फिफ्टीन को और ये जो पॉइम है इसके फोर स्टनजाज है हाँ याद रख लीजिए इसके फोर स्टनजाज है जो इससे पहले वाली ओल्ड इसका वर्जन है उसमें थ्री स्टनजाज थे इसमें फोर स्टनजाज है यानी जब हम देखते हैं इसके फोर स्टनजाज है और हर एक स्टनजा सिक्स लाइंस का है तो यानी टोटल में ये पॉइम जो है ट्वेंटी फोर लाइन्स की है यानी जो आज फाइनल वर्जन है यानी जो लेटेस्ट वर्जन जो इस पॉइम का है वो ट्वेंटी फोर का है जो आज कल पॉइम हम डेफोडल्स के नाम से जानते हैं और अब थोड़ा सा जान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस की यानी कौन सी पॉइटिक डिवाइसेस या पॉइटिक टेक्निक्स इस पॉइम में इस्तेमाल हुई है देर आर नंबर ऑफ पॉइटिक डिवाइस एंड टेक्निक्स विच हैज़ बिन यूज्ड इन दिस पॉइम पॉइट ने बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस का इस्तेमाल किया है खासतौर इसमें इस्तेमाल हुआ है सिम्बली मेटाफर परसोनिफिकेशन हापबली रैमिंग कॉपलेट एलट्रेशन एंड रेपिटेशन ये बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है इस पॉइम में और उसके बाद जान लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉइम यानी इस पॉइम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है जैसे हमने पहले ही ऑलरेडी कहा था ये जो लेटेस्ट वर्जन यानी फाइनल वर्जन इस पॉइम का जो है इसमें फोर स्टनजाज होते हैं और ईच स्टनजा जो है वो सिक्स लाइंस का होता है जो सिक्स लाइंस का स्टनजा होता है उसे हम सेस्टेट्स कहते हैं यानी फोर इंटू सिक्स होता है ट्वेंटी फोर लाइन्स का और जब हम बात करते हैं इसकी रैम स्कीम का हाँ इसकी जो रैम स्कीम है वो बहुत अच्छी है वो है ए बी ए बी सी सी एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीटर जो इसका मीटर है वो एम्बिक टेट्रा मीटर है एम्बिक टेट्रा मीटर होता क्या है इसमें फोर बीट्स होते हैं ऑफ अनस्ट्रस सिल्बल फॉलोड बाई द वन बीट ऑफ द स्ट्रस सिल्बल यानी इसको हम फोर फीट लाइन भी कहते हैं यानी इसमें होता क्या है पहला अनस्ट्रस्ड होता है फिर उसके बाद जो फॉलो वर्ड होता है वो स्ट्रस्ड होता है सेम अनस्ट्रसड स्ट्रसड अनस्ट्रस्ड एंड द यानी अगर हम किसी ने अगर पढ़ा होगा मीटर के बारे में टिटम 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 यानी उस तरह इसके बीट्स आते हैं शॉर्ट में हम इतना कहेंगे जो आयम्बिक टेट्रामीटर होता है वो फोर फीट लाइन होती है उसमें 
बेसिकली जो है पहले अनस्ट्रस्ड होता है और उसके बाद स्ट्रस्ड वर्ड होता है डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने जाना अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉइम और हमारा अब इसके बाद दूसरे वीडियो जो आ रहा है द पॉइम डेफर्टिल्स के बारे में उसमें हम थीम और समरी के बारे में डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए खुदा हाफिज़